ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான மூணுலேருந்து அஞ்சு வயசு குழந்தைங்களுக்கு சம்மர் ட்ரெஸ் அப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி பேட்டர்ன் ரொம்ப யூனிக்காகவும் இருக்கும் இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற கலர் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்ங்கிற கலரு லைன் பிராண்டில் ஜீன்ஸ் யான் அப்படிங்கிற நான் யான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஃபோர் ப்ளை யான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரலிக் நீங்கள் இந்த யான் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை எந்த யானாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு யான் வந்து ஸ்னக்லி வக்லி பேபி யான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரலிக் அதுவும் வந்து ஃபோர் ப்ளை யான் ஸோ இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சாஃப்ட் கிரே கலர் நான் வந்து ஜே சைஸ் ஹூக் யூஸ் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் எம்எம் ஹூக்கு ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு வயசு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப தாராளமாக செட் ஆகக்கூடிய ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ஸோ நீங்கள் அந்த ஏஜ் குரூப் பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இதே பேட்டர்ன் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின் நான் போடுறேன் ஸோ அப்படி இல்லை நீங்கள் சைஸ் கம்மியாக பண்ணணும்னா சை ஹூக் சைஸை வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன ஹூக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு எம்எம் ஹூக்கு நாலு எம்எம் ஹூக்கு அந்த மாதிரி கம்மி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பேபி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபி வரைக்கும் நீங்கள் இந்த பேட்டர்னில் பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின்ஸ் போடணும் நம்ம வந்து ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த செயின் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு செயினில் வந்து ஒரு பத்து செயின் போட்டதுக்கு அப்புறவு ஃபஸ்ட்டு செயின்குள்ளே நான் வந்து ஹூக் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து செயின்ஸ் வந்து போடுறத கண்டினியூ பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாது செயின் ஸோ அதனால் இந்த மெத்தட் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின்ஸ் நான் போட போகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் நல்ல ஒரு பிரைட் கலரும் லைட் கலரும் வச்சு இந்த ட்ரெஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் டபுள் கலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சிங்கிள் கலர்லேயும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை மாதிரி நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின்ஸ் நான் போட்டுவிட்டேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த ஹூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த நூலை கவுண்ட் பண்ணாமல் சிக்ஸ்டி ஃபோர் செயின்ஸ் நீங்கள் போடுறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை முடிக்கிறதுனால நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த மாதிரி போட்டு நான் வந்து சர்க்கிளை வந்து நான் முடிக்கிறேன் இப்போ செயின் ஒன் சிங்கிள் குரோஷே ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரவுண்டு வந்து எல்லா செயின்லையும் நம்ம சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷே வந்து இந்த மாதிரி போடணும் ஸோ அந்த சைடு ஒரு செயினும் இந்த சைடு ஒரு செயினையும் சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டோன்னா இந்த சர்க்கிளை வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் போட்டுட்டு நம்ம வந்து சர்க்கிள் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு செயின்லையும் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இந்த ரவுண்டில் உங்களுக்கு வந்து அறுபத்தி நாலு சிங்கிள் குரோஷே வரணும் ஒரு ஒரு ரவுண்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச்சஸை வந்து கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செயின்லேயும் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போட்டு வாங்க இந்த ரோ முடியுது வரைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரோ ஒன்னுடைய பேட்டர்ன் ஓகேங்களா ஸோ ரோ ஒன் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் எல்லா செயின்லேயும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எண்டு வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் வந்து நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த சிங்கிள் குரோஷியில் நம்ம போடுற ஃபஸ்ட்டு செயின் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷியா இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் விட்டு நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் இந்த மாதிரி ஸோ போட்டுட்டு இப்போ நம்ம போட்ட அதே ஸ்டிச்சிலேயே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷியை போடுறேன் அதாவது செயின் த்ரீ போட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் செயின் ஒன் டபுள் குரோஷியன்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து மூணு ஸ்டிச்சஸில் டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ இது ஒரு ஸ்டிச்சில் போட்டேன்னா அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறேன் அதுக்கப்புறவு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் மூணு ஸ்டிச்சஸில் மூணு ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ மூணு டபுள் குரோஷே நீங்கள் போடணும் போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சு இருக்கு இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு போட்டாச்சு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் அதுதான் இன்க்ரீஸ் ஸோ இந்த ரவுண்டோட இன்க்ரீஸ் எப்படி வரும்னா மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே நாலாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போடணும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுட்டேன் இதுக்கப்புறமும் அதே மாதிரி மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே நாலாவது ஸ்டிச்சில் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் அடுத்த நாலு ஸ்டிச்சிலையும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் டபுள் குரோஷே வந்து மூணு ஸ்டிச்சில் போடுறேன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு
ஸோ இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு எண்டு வரைக்கும் வாங்க எயிட்டி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணி அதே மாதிரி இந்த ரோ நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் முடிகிறச்ச ரெண்டு டபுள் குரோஷியில் முடியும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷியில் அதாவது அந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்கு இல்லையா செயின் ஒன் டபுள் குரோஷிய போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த செயின் ஒனில் தான் நம்ம வந்து போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வந்து ரெண்டாவது ரோ முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து மூணாவது ரோ ஸ்டார்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக எயிட் எயிட்டி வருதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செயின் ஒன் போட்டு டபுள் குரோஷே அதே ரோ தான் ரெண்டாவதும் மூணாவதும் சேம் பேட்டர்ன் தான் ஸோ டபுள் குரோஷே மூணு ஸ்டிச்சஸில் போடணும் நாலாவது ஸ்டிச்சஸில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ அதே பேட்டர்னை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் இப்போ வந்து நான் ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே போடுறேன் ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் அடுத்த ஸ்டிச்சில் மூணாவது டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மூணு டபுள் குரோஷே நான் போட்டேன் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் ரோவும் தேர்ட் ரோவும் சேம் ரோ தான் அதுதான் இன்க்ரீஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கூடுங்கிறதுனால அதை ஃபஸ்ட் ரோவில் ச சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருந்துச்சா செகண்ட் ரோவில் வந்து உங்களுக்கு எயிட்டி இருக்குமா இந்த ரோவில் வந்து ஹண்ட்ரட் டபுள் குரோஷே வரும் ஸோ இந்த மூணு ரோலையும் உங்களுக்கு கரெக்டாக கவுண்ட் வந்துச்சாங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறவு நாலாவது ஸ்டிச்சில் வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ டபுள் குரோஷே வந்து மூணு ஸ்டிச்சஸில் போட்டு அதுக்கப்புறவு பாருங்கள் இப்போ நான் போட்டேன் மூணு ஸ்டிச்சஸில் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டேன் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஸோ ஒன்று ரெண்டு அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ரோனுடைய பேட்டர்ன் இதை அப்படின்னு நீங்கள் கன்டினியூ பண்ண வேண்டிதான் பாருங்கள் டபுள் குரோஷே மூணு ஸ்டிச்சஸில் அப்புறம் ரெண்டு டபுள் குரோஷே அப்புறம் மூணு ரெண்டு கன்டினியூ பண்ணுங்கள் எண்டு வரைக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து முடிக்க போகிறேன் லாஸ்ட்டு எப்போயுமே லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே தான் உங்களுக்கு வந்து முடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இந்த இடத்துல கடைசியாக ரெண்டு டபுள் குரோஷே வரும் ஸோ இது வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷே ரோ அதுக்கப்புறவு இன்க்ரீஸ் ரோ அதுக்கப்புறவு இன்க்ரீஸ் ரோ ஸோ மூணு ரோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம நாலாவது ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து நெக்கு ஸோ நெக்கு வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் வரும் அதுதான் இந்த ட்ரெஸ்னுடைய மாடலே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து ஸ்லீவ் வைக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ நம்ம வந்து பதினஞ்சு ஸ்டிச்சஸில் வந்து டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒன்று போட்டாச்சு இது ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே போடுறேன் ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் அதே மாதிரி மூணாவது ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போடணும் டோட்டலாக பதினஞ்சு ஸ்டிச்சில் போடணும் பதினஞ்சு டபுள் குரோஷே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நாலாவது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது ஸோ இது மாதிரி அடுத்தது ஆறாவது பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் பதினஞ்சு டபுள் குரோஷே போட்டு வாங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் ஆறு போட்டிருக்கேன் இது மாதிரி நான் ஒம்பது போட்டேன் ஸோ இப்போ பதினஞ்சு போட்டோடனே நான் வந்து பத் பத் ஒம்பது செயின் போடுறேன் ஸோ மூணு இது நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஸோ ஒம்பது செயின் போடுறேன் இதுதான் வந்து ஸ்லீவ் இப்போ இருபது ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது ஸோ இந்த இருபது ஸ்டிச் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இருபத்தி ஓராவது ஸ்டிச்சில் நீங்கள் வந்து டபுள் குரோஷே போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரடை வந்து எப்படிலாம் ஸ்லிட் பண்ணுறோங்கிறத பார்த்துக்கோங்க முதல்ல நம்ம பதினஞ்சு டபுள் குரோஷே போட்டோம் அடுத்தது இருபது ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டபுள் குரோஷே போட்டு ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் நமக்கு சூப்பராக ஒரு ஸ்லீவ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு சைட் ஸ்லீவ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன என்ன பண்ணுறோன்னா முப்பது ஸ்டிச்சஸில் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் பதினஞ்சு போட்ட மாதிரி இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒன்று போட்டேன் அதில் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே போடுறேன் பாருங்கள் அதுக்கப்புறவு மூணாவது டபுள் குரோஷே போடுறேன் அது மாதிரி முப்பது ஸ்டிச்சஸில் போடணும் நாலாவது டபுள் குரோஷே போடுறேன் இப்படியே நீங்கள் முப்பது ஸ்டிச்சில் போடுங்க இப்போ நாலு போட்டேன் இருபத்தி ஆறு போட்டு வாங்க ஸோ பாருங்கள் நான் முப்பது போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து செயின் போடணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு
பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது ஸோ இப்போ இருபது போட்டோம் இருபத்தோரா ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து டபுள் குரோஷி போட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம ரெண்டு ஸ்லீவ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் அந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று ரெண்டு ஸ்லீவ் நம்ம வந்து சூப்பராக பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷி போட்டிருக்கேன் இதில் பதினாலு டபுள் குரோஷி நம்ம இதுக்கப்புறம் போடுறோம் பதினஞ்சு டபுள் குரோஷி டோட்டலாக போடணும் ஸோ இது செகண்ட் டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி தேர்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் டபுள் குரோஷே போனது ரோ எண்டு வரைக்கும் மூணு போட்டோமா இந்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் போட்டு வாங்க பதினஞ்சு டபுள் குரோஷே வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த ரோ வந்து நான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம இது வந்து நாலாவது ரோ ஓகேவா ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் அஞ்சாவது ரோ ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபுல் ஸ்டிச்லேயே நீங்கள் டபுள் குரோஷே போடணும் அவ்வளோதான் அதுதான் வந்து அஞ்சாவது ரோ பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு ஸ்லீவ் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ செயின் ஒன் போட்டு நான் வந்து டபுள் குரோஷே போடுறேன் அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் வந்து டபுள் குரோஷே போடணும் அதுதான் இந்த ரவுண்டுடைய பேட்டர்ன் ஸோ டோட்லி பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தெட்டு டபுள் குரோஷே உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டில் வரணும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே நீங்கள் போடுங்க ஸோ நம்ம ஸ்லீவ் அந்த செயின் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் நீங்கள் போட்டு வாங்க எந்த ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி எந்த ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு டபுள் குரோஷேக்கு மேலே போட்டுறாதீங்க ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு கவுண்ட் வந்து கரெக்டாக வராது ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் டபுள் குரோஷே போட்டு வாங்க செயின் வரைக்கும் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து செயின் வரைக்கும் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம எடுக்க எடுத்துருக்கோம்ல நயன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கோம்ல அந்த நயன் செயினுக்கு நயன் டபுள் குரோஷே நம்ம போட போகிறோம் ஸோ அதையும் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான பேட்டர்ன் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே போடுற ரெண்டாவது செயினில் ஸோ நீங்கள் செயினை வந்து கொஞ்சம் லூஸாக போட்டுக்கோங்க இது வந்து மூணாவது டபுள் குரோஷே போடுற மூணாவது செயினில் அதுக்கப்புறவு நாலாவது டபுள் குரோஷே போடுறேன் போட போகிறேன் நாலாவது செயினில் அதுக்கப்புறவு அஞ்சாவது டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் அஞ்சாவது செயினில் ஆறாவது டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஆறாவது செயினில் ஏழாவது டபுள் குரோஷே எட்டாவது டபுள் குரோஷே நான் வந்து கிளியராக சப் டைட்டில்ஸில் எல்லாமே போட்டிருப்பேன் ஸோ இது வந்து ஒம்பதாவது டபுள் குரோஷே அந்த சப் டைட்டில்ஸை பார்த்து பார்த்து நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுவும் அந்தளவுக்கு வராது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஒம்பது டபுள் குரோஷே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுத்ததாக ஸ்டிச்சஸ் வந்து இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்டிச்சிலேருந்து நம்ம டபுள் குரோஷே போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் திரும்ப ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் டபுள் குரோஷே போட்டு அடுத்த செயின் வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க அதே மாதிரி அடுத்த செயின் நம்ம நைன் செயின்ஸ்லேயும் நைன் டபுள் குரோஷே போட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் டபுள் குரோஷே போட் போட வேண்டியதான் நீங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரோலில் உங்களுக்கு எழுபத்தெட்டு டபுள் குரோஷே வரணும் ஸோ இந்த இருக்குல்ல இது வரைக்கும் நீங்கள் டபுள் குரோஷே போட்டு வாங்க இந்த செயின்ஸ் வரைக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்துட்டேன் இப்போ நான் அந்த செயினில் ஒம்பது டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஸோ இது வந்து மொத டபுள் குரோஷே ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே மூணாவது டபுள் குரோஷே நாலாவது டபுள் குரோஷே அஞ்சாவது டபுள் குரோஷே ஆறாவது டபுள் குரோஷே ஏழாவது டபுள் குரோஷே எட்டாவது டபுள் குரோஷே அடுத்தது லாஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஒம்பதாவது டபுள் குரோஷே அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம இது வந்து அடுத்த ஸ்லீவும் நம்ம போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பேட்டர்ன் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ அஞ்சு ரவுண்ட் எப்பயுமே வந்து இந்த நெக்னுடைய யோக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே பேட்டர்ன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அடுத்த டபுள் குரோஷே வந்து இந்த ஸ்டிச்சில் நம்ம போடுவோம் ஸோ இனிமேல் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போட வேண்டியதான் போட்டு இந்த ரோ வரைக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வரலாம் ஸோ இன்னொரு தடவையும் சொல்கிறேன் செவன்ட்டி எயிட் டபுள் குரோஷே உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டில் வரணும் இதை முடித்ததும் நீங்கள் மறக்காமல் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஸோ பாருங்கள் நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ அஞ்சு ரவுண்ட் முடித்தாச்சு ஆறாவது ரவுண்டு ஆறாவது ரவுண்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே நான்
மூணு டபுள் குரோஷே முடிச்சுட்டு செயின் டூ போடுறேன் போட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி மூணாவது ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடணும் அதாவது இந்த செயின் டூங்கிறதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து செயின் டூங்கிறது போட வேண்டியது இருக்கும் அதாவது இந்த சிங்கிள் குரோஷேக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் இப்போ நான் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போட்டேன் இப்போ செயின் டூ திரும்பவும் போடுறோம் திரும்ப ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் மூணாவது ஸ்டிச்சில் மூணு டபுள் குரோஷே போடுறோம் இதுதான் இந்த ரவுண்டுடைய பேட்டர்ன் ஸோ மூணு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயினு அப்புறவு பி ஸ்டிச் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கப்புறவு செயின் டூ ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நீங்கள் போடணும் இந்த செயின் டூங்கிறது கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணும் அதுதான் நமக்கு டிசைனே ஸோ இப்போ ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ இந்த பேட்டர்னை வந்து நீங்கள் எப்படி கம்ப்ளீட்டாக கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக போட்டுவிட்டேன் அதுக்கப்புறவு செயின் டூ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணு டபுள் குரோஷே போடுறேன் முத டபுள் குரோஷே ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே மூணாவது டபுள் குரோஷே செயின் டூ ஸோ இதை அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் த்ரீ டபுள் குரோஷே வி ஸ்டிச் த்ரீ டபுள் குரோஷே வி ஸ்டிச் எண்டு வரைக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் முடிக்க போகிறேன் முடிக்க போகவேல செயின் டூ போட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி நான் வந்து அந்த செயின் ஒனில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நான் அந்த ரவுண்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆறாவது ரவுண்டு நம்ம முடிச்சாச்சு திரும்பவும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் ரெண்ட் அடுத்த ரவுண்ட் நமக்கு ரெண்டாவது டபுள் குரோஷில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ செயின் ஒன் போட்டு இதில் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே இதே ஸ்டிச்சிலே நம்ம போடுறோம் வி ஸ்டிச்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் முந்தின ரோ வந்து மூணு டபுள் குரோஷியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறவு ஆஸ் யூஷுவல் செயின் டூ அதுக்கப்புறம் அந்த சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக வரும் முந்தின ரோக்கும் இந்த ரோக்கும் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே போடுறேன் அடுத்தது ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே போடுறேன் மூணாவது டபுள் குரோஷே போடுறேன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செயின் டூ போட்டுட்டேன் அதே மாதிரி நடுவில் உள்ள டபுள் குரோஷியில் வந்து சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அப்புறம் செயின் டூ அதுக்கப்புறவு அந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் மூணு டபுள் குரோஷே போடுறேன் இந்த மூணு டபுள் குரோஷே தான் நம்ம ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எந்த உதயத்தையும் நீங்கள் மாற்றாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கரெக்டாக இதை அப்படியே நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் இப்போ செயின் டூ போடுறேன் போட்டுட்டு ரெண்டாவது டபுள் குரோஷேயில் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறவு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கப்புறவு செயின் டூ ஸோ இதை அப்படியே நீங்கள் கண்ணி பண்ண வேண்டிதான் பாருங்கள் அழகாக வந்துருச்சு நமக்கு பேட்டர்ன் ஸோ ஆறாவது ரோக்கும் ஏழாவது ரோவும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இதை மாதிரி நீங்கள் அப்படி கண்டினியூ பண்ணி எண்டு வரைக்கும் வாங்க இப்போ நான் வந்து முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் முடிக்கிறச்ச நான் வந்து த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் டூவோட முடிச்சிருக்கேன் இப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷியில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் ஸோ இப்போ அடுத்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோன்னா மூணு டபுள் குரோஷியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அடுத்த ரோ சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக இப்போ நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் திரும்பவும் போடுறேன் போட்டுட்டு செயின் ஒன் மூணு டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே செகண்ட் டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறவு தேர்ட் டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா இப்போ செயின் டூ போட்டு அதே மாதிரி இந்த சென்டரில் வந்து சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே மிடில் ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் செயின் டூ அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ் அதில் வந்து மூணு டபுள் குரோஷே ஸோ அது நீங்கள் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்க வேண்டியதான் இந்த பேட்டர்ன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அஞ்சு முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் சைஸு அதுக்கப்புறம் ஆறாவதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆறு ஏழு எட்டு இது வந்து எட்டாவது ரோ ஸோ எட்டாவது ரோவை நீங்கள் இப்படி கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்புறம் செயின் டூ அடுத்ததில் நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன்
ஒன்று ரெண்டு மூணு செயின் டூ இது அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டிதான் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாவது ரூ வரைக்கும் நீங்கள் அதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணணும் ஆறுலேருந்து பன்னெண்டாவது ரூ வரைக்கும் ஸோ இந்த ரூவை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இப்போ நான் ஆறாவது ரூவில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஆறாவது ரூ முடிச்சிட்டோம் ஏழாவது ரூ முடிச்சிட்டோம் இது எட்டாவது ரூ ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இது போக ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு நாலு ரூ நீங்கள் வந்து முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டோட்டலி சிக்ஸ் டு டுவெல் ரூ இதே பேட்டர்ன் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்ச ஒரு தடவை த்ரீ டபுள் குரோஷே ஒரு தடவை வி ஸ்டிச் த்ரீ டபுள் குரோஷே வி இந்த மாதிரி க ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ அதை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்தடுத்த ரோக்கு ஸோ டுவெல் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க நான் தேர்ட்டீன்த் ரோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுங்கிறத உங்கள்கிட்ட வந்து நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் வந்து டுவெல் ரோஸ் முடிச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஆறாவது ரோ ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டு ரோ நான் முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து பன்னெண்டு ரோ பன்னெண்டாவது ரோவை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பதிமூணாவது ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ரோ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ற நான் செயின் டூ போட்டேன் ஆல்ரெடி ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் வந்து நான் வந்து விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரோவை நான் ஃபினிஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு சென்ட்ரல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை நான் இப்போ இந்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னா பதிமூணாவது ரோ செயின் ஒன் நம்ம வந்து சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே தானே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அதே சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறவு செயின் டூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி மூணு டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கோம்ல இந்த ரோவில் வந்து நாலு டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இதில் வந்து மூணு இதில் வந்து நாலு டபுள் குரோஷே போட்டு செயின் டூ போடுறோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ இதுதான் இன்க்ரீஸ் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீஸுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி மூணு டபுள் குரோஷே போட்ட இடத்துல நாலு டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ போட்டுட்டு அதே பேட்டனை கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது தான் செயின் டூ போடுறேன் திரும்ப நான் செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ் வருது அதில் நாலு டபுள் குரோஷே நான் போடுறேன் அப்புறம் செயின் டூ சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் உங்களுக்கு வந்து பேபினுடைய சைஸை பொறுத்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் எப்போ பண்ணணுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு வயசு பேபிஸ்ங்கிறதுனால இத்தனை ரோ வரைக்கும் நான் இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பெரிய சைஸ் பேபி சின்ன பேபி அப்படின்னா அதுக்கு தக்கன நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கோங்க ஸோ இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஃபோர் டபுள் குரோஷே போட்டு ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் செயின் டூ போட்டு முடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷியில் போட்டு அதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அந்த ரோ வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் தேர்ட்டீன்த் ரோ நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் ஸோ பண்ணிட்டேன் இப்போ செயின் த்ரீ செயின் ஒன் போட்டு நாலு டபுள் குரோஷியில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே இது வந்து செகண்ட் டபுள் குரோஷே இது வந்து தேர்ட் டபுள் குரோஷே ஃபோர்த்து டபுள் குரோஷே ஸோ நாலு டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் செயின் டூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு டபுள் குரோஷியில் மிடில் ஸ்பேஸ் இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இந்த மிடில் ஸ்பேஸ் ஸ்டிச்சு கிடையாது ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே விட்டு நீங்கள் வந்து சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடணும் ஓகேங்களா இப்போ சிங்கிள் குரோஷே நான் போட்டேன் செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போட்டு திரும்ப செயின் டூ போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ செயின் டூ போட்டு அடுத்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் நாலு டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வந்து இப்படி தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நாலு டபுள் குரோஷே சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே நாலு டபுள் குரோஷே அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் செயின் டூ அதுக்கப்புறவு ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி மிடில் ஸ்பேஸில் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே செயின் டூ இது அப்படி இந்த ரோவை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க அதில் எப்படின்னா இப்போ இருபத்தி ரெண்டாவது ரோ வரைக்கும் பத்து ரோ இதே மாதிரி டோட்டலாக இந்த
ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக சிக்ஸ் டு டுவெல் பண்ண மாதிரி இப்போ நம்ம தேர்ட்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ரோஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் பத்து ரோ முடிச்சுட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இதுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஸோ இந்த பத்து ரோ வரைக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து மூணு டபுள் குரோஷே ஸோ ஆல்ரெடி முடிஞ்ச ப்ரீவியஸ் ரோ இந்த பத்து ரோ நான் முடிச்சிட்டேன் ஸோ அது போக நம்ம முன்னாடி கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அதனால் உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்க வேண்டாம் நான் அதனால் தெ சப்டைட்டில்ஸில் உங்களுக்கு நான் தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இப்போ இந்த ரோ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அந்த மிடில் ஸ்டிச்சில் கொடுத்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நெக்ஸ்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன தேர்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட் ரோ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இல்லைட்டினா சிங்கிள் கலரில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷியில் இந்த ரோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது சரி செயின் செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே இப்போ அடுத்த இன்க்ரீஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் செயின் டூ போடுறேன் செயின் டூ போட்டு இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நம்ம நாலு டபுள் குரோஷேட்க்கு முன்னாடி நம்ம போட்டோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பதில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆறு டபுள் குரோஷே நம்ம போடுறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம எத்தனை டபுள் குரோஷே போடுறோன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆறு டபுள் குரோஷே நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் இந்த ரோவில் ஸோ அதுதான் வந்து இன்க்ரீஸ் இந்த ரோனுடைய இன்க்ரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம முன்னாடி நாலு போட்டு ஃபஸ்ட்டு மூணு போட்டோம் அப்புறம் நாலு போட்டோம் இப்போ ஆறு செயின் டூ போடுறேன் போட்டு ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் கொடுத்து ஐ மீன் அந்த மிடிலில் கொடுத்து சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே நம்ம போடுறோம் மிடில் ஸ்பேஸில் அதுக்கப்புறம் செயின் டூ போடுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஆறா ஆறு டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ இது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு செயின் டூ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே செயின் டூ அதுக்கப்புறம் ஆறு டபுள் குரோஷே ஸோ இது அப்படி நீங்கள் கண்டி பண்ண வேண்டியதான் ஸோ சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே ஆறு டபுள் குரோஷே இடையில் இடையில் செயின் டூ போட்டுக்கோங்க இந்த பேட்டர்னை அப்படி நீங்கள் எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் கண்டி பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து முடிச்சுட்டேன் ரெண்டு செயின் டூவும் நான் போட்டுவிட்டேன் பாருங்கள் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு டிசைன் வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரோ வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரோ இது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து செயின் ஒன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆறு டபுள் குரோஷே நம்ம போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஸோ இப்போ நான் வந்து அதில் ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே நான் போடுறேன் அப்புறம் ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே மூணாவது டபுள் குரோஷே நாலாவது டபுள் குரோஷே அஞ்சு ஆறு போட்டாச்சா இப்போ நம்ம செயின் டூ போட போகிறோம் செயின் டூ போட்டு அதே மாதிரி மூணு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி மிடில் ஸ்பேஸில் நம்ம சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸோ சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் செயின் டூ திரும்ப அதே மாதிரி இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஆறு டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு செயின் டூ இது அப்படி நீங்கள் கண்டி பண்ண வேண்டியதான் இது வந்து டென் ரோஸ் நீங்கள் கண்டி பண்ணணும் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டாவது ரோ வரைக்கும் நீங்கள் இதை அப்படியே கண்டி பண்ணுங்கள் பத்து ரோ ஸோ இருபத்தி மூணுலேருந்து நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் டென் ரோஸ் நம்ம இதே பாட்டினா கண்டி பண்ணணும் 
இதில் எப்படி பண்ணிங்களோ முன்னாடி பத்துரோ அதே மாதிரி இப்போ உள்ள பத்துரோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதுருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுதோ காமிக்கேன் பாருங்கள் நான் முடிச்சிட்டேன் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா நான் வந்து முடிச்சிட்டேன் ஸோ பத்து ரூபா நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் கரெக்டாக நான் வந்து இதுலேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணோம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஸோ பத்து ரூபா நான் முடிச்சிட்டேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி கலர் வேரியட் மாற்றினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த பத்து அதில் பத்து அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஷேப் கரெக்டாக வருது ஸோ இந்த பத்து ரூபா முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து அடுத்த இன்க்ரீஸ் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆல்ரெடி இதை போட்டு செயின் டு போட்டேன் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் இது வந்து நம்ம அந்த மூணு ஸ்டிச்சு போக அந்த ஸ்பேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் திரும்ப ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் திரும்ப ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் அதுக்கப்புறவு ஸ்பேஸில் போடுறேன் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வந்து ரோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செயின் ஒன் போட்டு சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேல இந்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் முப்பத்தி மூணாவது ரோ சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இன்க்ரீஸில் செயின் டூ போட்டு அடுத்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஏழு டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரோனுடைய பேட்டர்ன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆறு போட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து ஏழு போட போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு போட்டிங்களா போட்ட பிறகு ஏழு போட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து செயின் டூ போட்டு சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் அடுத்த மிடில் அந்த மூணு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி இந்த ஸ்பேஸில் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே செயின் டூ அதுக்கப்புறம் ஏழு டபுள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு போட்டேன் ஸோ இப்போ செயின் டூ போட்டு நம்ம இந்த பேட்டர்ன் அப்படியே நீங்கள் கண்டி பண்ணுங்க ஸோ பாருங்கள் இதே மாதிரி இந்த ரோவில் செவன் போட வேண்டியது இருக்கும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிக்ஸு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு எண்டு வரைக்கும் வாங்க இப்போ நான் முடிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து செயின் டூ போட்டிருக்கேன் ஏழு டபுள் குரோஷே போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் திரும்ப ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் செயின் ஒன் ஏழு டபுள் குரோஷே நம்ம போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு அடுத்த ரோ வந்து உங்களுக்கு அந்த நாலாவது டபுள் குரோஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மிடில் ஸ்பேஸ் இருக்காது இதில் ஏன்னா ஆட் நம்பருங்கிறதுனால உங்களுக்கு அங்கே இங்கிட்டு இங்கே மூணு இந்த சைடு மூணு நடுவில் ஒரு ஸ்டிச் இருக்கும் அந்த நடுவில் ஒரு ஸ்டிச்சிலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது வரைக்கும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஏழு டபுள் குரோஷே போட்டு அதுக்கப்புறவு செயின் டூ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஏழு தானே போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மிடில் மூணு விட்டுட்டு நாலாவது ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலாவது ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஐ மீன் சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடணும் நீங்கள் பெரிய ட்ரெஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஒரு பேபி சைஸை பொறுத்து நீங்கள் எப்போ ஸ்டாப் பண்ணுமோ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஹைட்டை பொறுத்து ஹைட்டாக இருக்கிற பேபிஸ்க்குனால் கூட ரெண்டு மூணு ரோஸ் நீங்கள் போடலாம் சின்ன பேபினா இதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஸோ நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி சைஸில் உள்ளவங்கன்னா நீங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து பே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பேபியோட சைஸ் அதே மாதிரி 
எந்த ஏஜோ அதை பொறுத்தும் இருக்குது இது நீங்கள் பெரிய சைஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த இன்க்ரீஸ் வந்து இதே மாதிரி ஏழு ஒன்பது அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் பார்த்தது எட்டு ஒம்பது அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் பெரிய பெரிய ட்ரெஸ்ஸுக்கு இதே குழந்தைக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டாவது இன்க்ரீஸோடையே நம்ம முடிச்சுக்கலாம் பேபிஸ்க்கு அந்த மாதிரி பண்ணுறச்சு ஸோ அந்த நீங்கள் சைஸை பொறுத்து நீங்கள் எப்போ ஸ்டாப் பண்ணணுமோ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ஏழு டபுள் குரோஷே போடுறேன் அப்புறம் செயின் டூ ஸோ உங்களுக்கு சப் டைட்டில்ஸில் வந்து நான் கிளியராக கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் அதை பார்த்து பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுனா சேர்ந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இப்போ நாலாவது ஸ்டிச்சில் நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் அதே மாதிரி என் சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து க்ரியேட்டிவ் க்ரோஷட்டிங் அதையும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து போட்டுட்டேன் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே அஞ்சு ரோ கன்வி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அஞ்சு ரோ இந்த ரோ நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணும் அதாவது முப்பத்தி ஏழாவது ரோ வரைக்கும் நீங்கள் இதை பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டாவது ரோ இல்லையா இதை நீங்கள் முடிச்சுட்டு இது போக மூணு ரோ நீங்கள் இதே பேட்டர்ன் ஏழு டபுள் குரோஷே வச்சு நீங்கள் கன்வி பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு பேபி சைஸ் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஹைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் அஞ்சு ரோஸ் நீங்கள் பண்ணி முப்பத்தேழு ரோ நீங்கள் முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் நெட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க நாலாவது ஸ்டிச்சிலேருந்து பாருங்கள் இப்போ முப்பத்தேழு ரோ நான் முடிச்சிட்டேன் கடைசியாக அஞ்சு ரூபாவும் நான் முடிச்சிட்டேன் ஸோ அதை நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ காமிக்கிற பாருங்கள் ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு சூப்பராக நல்ல ஒரு ஷேப்பில் நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ அந்த இன்க்ரீஸ் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ஏழாவது ஏழு டபுள் குரோஷ் இன்க்ரீஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் அஞ்சு ரோவும் நான் முடித்ததை காமிக்கிற பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அஞ்சு ரோ நான் முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் அந்த இன்க்ரீஸ்லேருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஷேப் கிடச்சிடுச்சு ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் பெருசும் பண்ணிக்கலாம் சின்னதாகவும் வச்சுக்கலாம் அதையும் நான் உங்கள்கிட்ட தெளிவாக சொல்லிட்டேன் ஸோ நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து இன்னும் நம்ம வந்து நெக் லைன் ஒன்று தான் பாக்கி ஸோ இப்போ நம்ம நெக் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் பேக் சைடு எந்த சைடு நீங்கள் பேக் சைடு எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த சைடில் ஒரு ஸ்டிச்சில் வந்து நடுவில் வந்து ஸ்டிச்சில் வந்து ஹூக்கை விட்டுட்டு நம்ம வந்து செயின் ஒன் போட்டு ஷெல் போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிங்கிள் குரோஷே ஒரே ஸ்டிச்சிலேயே சிங்கிள் குரோஷே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கழுத்தில் வந்து ஷெல் மாதிரி வந்துச்சுன்னா இப்போ டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறவே திரும்பவும் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் குரோஷே ஸோ நம்ம ஒரு க்யூட்டான சின்ன ஒரு ஷெல் போட்டாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஷெல் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ரோஃபெலாம் உங்களுக்கு போட வேண்டியது மாதிரி இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே டபுள் குரோஷே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா ஷெல்ஸும் இந்த போட வேண்டிதான் ஸோ ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி மூணாவது ஸ்டிச்சில் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே நெக் ஃபுல்லாக நீங்கள் போட வேண்டிதான் ஒரு ஒரு ஷெல் நீங்கள் இந்த ட்ரெஸ் மேக் பண்ணும்போது கலர்ஸ் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சிங்கிள் கலர் சூஸ் பண்ணுறீங்களா டபுள் கலர் டபுள் கலர்னால் என்ன மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக டபுள் கலரும் நீங்கள் போடலாம் இல்லை நான் போட்ட மாதிரி பாதி டபுள் அது கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படி எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து இந்த ட்ரெஸ் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதே பேட்டர்னை நீங்கள் எண்டு வரைக்கும் கன்வி பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் என்னுடைய வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்ன டவுட்னாலும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ட்ரெஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு சூப்பரான சம்மர் ட்ரெஸ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூனிக் பேட்டர்ன் ரொம்ப பிகினர்ஸ்க்கு ஈஸியான பேட்டர்னும் கூட வந்து நம்ம வந்து மேக் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் சூப்பரான நெக் லைன் நமக்கு வந்து கிடச்சிச்சு ஸோ இது வந்து எல்லா ஏஜுக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இதை பேஸாக